根本就不需要你的钱。你这是说的什么话？她一个十九岁的姑娘，能找到什么工作？何况现在这个乱世，谋职哪有那么容易？你自己不会办事，还在这说风凉话。我不会办事。一平他不会饿死的，他要是会饿死，他早就投降了。二号，你少说两句。我看这事儿啊，可难办了。难道二号碰的钉子还不够多吗？他是去送钱的，又不是去讨债的。如果一平一定不肯收的话，谁还能强迫他收呢？长那么大，第一次看到有人把送钱的人赶出门的。你那个女儿啊，可真够厉害。是，这个女儿确实厉害。她是只小豹子，利牙利齿，她有爪子。你们一个个都斗不过她。爸，我们是不跟她斗，真要跟她斗的话，让她试试看。少说废话。如果他是小豹子，那我们如萍梦萍是什么？是小猫啊！既然我们大家都斗不过他，那何必让如萍去挨骂呢？不如我去算了。你去，那不如送给你好了。你以为我不知你心里在想什么？雪琴，这些年，文佩母女也够苦的了。每个月来拿生活费，还得看你的脸色。你该学得厚道一点，别处处为难一平。我处处为难一平，老爷子，你这是什么意思？一平那个火爆脾气，我怕他还来不及呢，我还敢为难他？他每次到家里来，我是又切水果又送蛋糕的。想尽办法笼络他，是他一天到晚板着脸对着我。再说了，上一次用鞭子打他的是你，我可是一根汗毛都不敢碰的。话说到这里就够了，不要再说了。爸，你不要担心了，这钱我马上送过去。不管依萍多么生气。我要说服他留下这笔钱，还掉欠的债。如果不够，我再回来告诉爸爸。我想依萍确实很需要钱。无论如何，她是我姐姐，我也不愿意看她过得乱七八糟的日子。这事交给我来办吧。嗯。我上班去了。你可以不在乎爸爸对你的心意，但是你没有权利代替佩仪拒绝爸爸的心意。这个钱不是给你一个人的，包括给佩仪的。我希望你聪明一点，眼光看远一点，接受爸爸的钱，绝对比你拼命工作要好得多。佩仪，我想你对依萍每天工作到三更半夜，也会心痛吧。言巧语来打动我妈，我挨打的那天已经发过誓了，我再也不会要陆家的钱了。我现在还是一样的坚定，你把这个钱拿回去吧。不管是爸的心意，还是爸的金钱，我们都要不起。我觉得你应该要不起的是佩仪的担心和牵挂。难道我跟你们说的还不够清楚吗？我不要你们管我的事，我的生活，好也罢，坏也罢。我认命了，谁叫我倒霉，生下来是陆家的女儿。至于我妈，她也只好跟我一起认命，因为是她把我生下来的。如果她不在乎我的感觉，她就是不在乎我。一平，你别说了。如萍，这钱你还是拿回去吧。告诉你爸，他的心意，我心领了。以后，让他不要再为我们操心了。一平可以独立了，佩仪
一平的独立是很辛苦的，他应该赶快辞掉那个工作，准备一下功课再去考大学。他有才华，弹的一手好钢琴，又会唱歌。够了，够了，不要再说了。你说这些干什么？我的钢琴，我的唱歌，我又不住在抚恤路。你赶快把钱拿回去。你不要这样尖锐好不好？你明明需要钱，为什么不接受呢？这样又臭又硬，吃亏受苦的是你和佩仪耶。我就是有抽油烟又怎么样呢？我吃亏是我自己的事情，根本不用你来管。只怕你担心的，根本就不是我们吃不吃亏、受不受苦，而是你们一家人的面子。一平，你简直莫名其妙、不可理喻！你要我把话扯开来谈吗？不用，我只要你带着钱离开我们家。我告诉你们，今天我奉爸爸的命令来送这笔钱，钱送到了，我的工作就结束了，收不收是你们的事。如果不收，你自己拿去还给爸爸，那不是我的工作。我走了，陆平，陆平。吹蜡烛之前，三根蜡烛，请明明那本恰到好处。我看，给我看。哇，这张好美。刘平，你看，你这件衣服真的像仙女一样。这张书还笑得好离哦。书凡，你看。我最怕拍照，每次一拍照我就不自然。杜飞啊，你最不够朋友了，我笑得这么挫。一个撕掉！哎，不要撕，不要撕！我觉得蛮好的、啊。舒桓笑起来每次都是这样子，有点傻，有点驴，有点孩子气，很可爱啊。如萍，你是在夸我还是在损我？舒桓啊，你爸爸当了好几年的外交官，又去过英国、美国，你们家一定不喝茶，是喝咖啡的哦。你看，这是我特意给你买的。上海呀，买不到好的咖啡。你尝尝看，这是美式的咖啡。如果不好的话，我再给你去煮意大利式的啊。妈，你看谁来了？哟，这是稀客呀！我以为你一辈子也不会来我们这儿了。站住，一平，你的傲气应该到此为止了吗？父母子女之间，难道还记仇吗？打了你，骂了你，过去就过去了，彼此还是骨肉之亲。坐下来。今天家里有客人，什么都不必说了，跟大家一起聊聊，喝点咖啡，吃点点心，啊？你们大概还没见过，这是我另外一个女儿，依萍。啊，我们哎，我们觉得很荣幸，又认识一位陆小姐。这里好热闹，在庆祝什么吗？如萍，这是你生日的照片吗？好热闹，好大的蛋糕啊，好多蜡烛啊！
那一天呢、啊，我们点了八十三根蜡烛呢，你知道吗？如萍到了八十三岁，刚好是公元两千年。书桓就说得好了，等到如萍过八十三岁生日那一天，我们还要一起给她庆祝。所以我们和如萍有个二十一世纪的约会。两千年的约会啊，好浪漫。五月十八号，对不对？一平，你也是五月生的。想起来了，即使沾了如萍的光啊。既然这儿有客，我就不打扰了。这个钱我拿回来了，你可以忘记你说过的话。我却忘不了，我不该拿你的钱了，因为上一次我已经和这边划清界限了。我说过的每一句话都在耳边。我不再是你的女儿，不敢接受你的养育，请你让我维持我的自尊，我的骄傲，不要再让人去打扰我妈和我了。你给我回来！还有女儿不认爹的，你混账！是不是要拿鞭子？这次我来拿。你就这样走进来，把我对你的关心像丢垃圾一样丢在我的面前，从头到尾连句爸爸都不叫。这样一个不孝的女儿，居然胆敢在我面前谈自尊、谈骄傲，你就不怕我拆散你的骨头，捏死你吗？上一次我为了拿钱，你在这个房间里差点把我打死。今天我来还钱，你又要掐死我，你要我怎么样啊？拿钱也不对，还钱也不对，你要给就给，你不给就不给，这种被动的生活、怯弱的生活，我连拒绝的余地都没有吗？你打死我好了，你掐死我好了。你已经死定了，你敢这样顶撞我，你死定了。陆伯伯，不要生气，有话好好说。陆伯伯，在家女儿伤心妈妈就好，千万不要动手。爸，你不要这样，他这么坚持，你随他去嘛。为什么破坏家里的气氛呢？是啊，舒桓和杜飞难得到我们家做客，你一生气，大家都扫兴啊。碎花的，白色的呢？要分我东西嘛？你怎么回事啊？别人的东西你这样翻来翻去的，懂不懂尊重人家隐私权、啊？原来何世环是你的男朋友，啊。是又怎么样？你到底要不要换衣服啊？家门不幸啊！啊，舒桓，你不要被他吓到。他平时是不来的，今天是一个巧合
，像他这样的脾气，谁能够受得了他呀？他从小跟他那个妈住在一起，我真不知道他的那个妈是怎么教育他的，连自己的父亲他都不放在眼里，整天疯疯癫癫的，哪像一个女孩子？你和我们如萍交往那么久了，你有没有看到过我们的如萍对长辈不恭不敬的？你站在那儿一声不吭，像个雕塑一样，你想干嘛？不受欢迎的人现在走了。一平，我跟你一起走。哎，淑环，不是说好在我们家吃晚饭的吗？真是的，不该来的来了，不该走的又走了。呃，我看我也该回去了，我还要赶稿子呢。哎哎哎哎，淑环跑了。你也想跑啊？张嫂做了一桌子菜，留给谁吃啊？我只怕是不该留下的，就留下了。这淑环是怎么了？她是我们家的客人，怎么跟着依萍跑了？着了魔了还是中了邪了？如萍，赶快把她追回来！你走慢一点，我们谈谈好不好？你出来干什么？你不是陆家的客人吗？你这样一跑出来，如萍的那些美国咖啡、意大利咖啡、印度咖啡、爪哇咖啡煮给谁喝、啊？我最近很少到陆家来的，今天是周末，难得不用上班，尔豪约我们来玩，没想到你也来了。哎，我来的这么巧，破坏了你的周末假期，你赶快回去吧。都已经跑出来了，还回去干什么？你怎么样？要不要检查一下，烫到没有？摔伤没有？不用你来关心。你在跟我生气了？我没有资格生气。这话明明就是在生气。我现在终于领教了，你跟你爸爸还有陆家之间的种种矛盾、种种战争，你是为了你爸爸生气，为了陆家生气，不是为我生气吧？一平。一平，你听我说。一平，好了好了，不要再跟我纠缠不清了，赶快回到陆家，他们都等着你呢。如萍、雪莹、二豪，直到今天，我才了解一件事情：原来你是如萍的男朋友，是雪莹心目中的乘龙快婿。哪有啊？没有。如果没有，雪莹会亲自给你端茶倒咖啡吗？如果没有，你怎么会跟如萍有个公元两千年的约会呢？如果没有，你们那些搂搂抱抱的照片是哪来的？什么搂搂抱抱的照片？你还说没有？照片也可以造假吗？我都已经看到了。如萍把他当做宝贝一样放在枕头底下，每天大概都要看好几遍吧。什么搂搂抱抱的照片呢、啊？你是说那些在郊外拍的照片，那张偶然还劫后余生，还有那张全家福都是有典故的，还有题目，还有典故。你不要跟我解释了，你跟如萍之间的事情我没有兴趣听，也不想听了。一萍，你在吃醋啊？我吃醋，你少臭美了你！我跟你讲，你爱追谁就追谁，但最好要锁定目标，不要那么三心二意，好不好？如萍是雪姨的女儿，她修养好，教养好，人品好，家世好，才华好，遗传好，她什么都好。我为你着想，选择如萍是没有错的。一萍，一萍。一平，你听我说。一平，你说够了没有？你说够了没有？我还没有说够。直到今天我才知道，原来你的父亲是个外交官。雪姨大概早已经调查清楚了，早就认定了你。我就是不明白，你跟如萍到底……
到底交往了多久？既然你选择了刘斌。今天，我在那边有一个大发现，原来何书桓竟是如萍的男朋友。雪姨对他几乎已经到了卑躬屈节的地步，这使我非常震动。后来，书桓追随我到了公园，我知道我应该拒绝他所有的示爱，但是，如果我抢走了书桓，不是正好可以报复雪姨他们吗？我要不要这样做？我被诱惑了。嗯，我这样写，好像对书桓也不太公平。难道我仅仅是为了报复才跟他在一起吗？那个何书桓，他确实让我无法抗拒
最近如萍那么不快乐，我一定要想个办法，让她振作起来。新闻，顺便过来看看你啊！快五点钟了，你还有没有课？想接你出去吃晚餐。我今天发薪了，一个月里面只有发薪这几天有钱用了。你不去，下次想吃我一顿可就难了。不得了，不得了！出事了！快走！快走！快走！快走！快走！哎，发生什么事了？郑志信有个男生叫郑海生，在郑集团那边欺负自杀了。什么？我去看看。同学，你们难道对于中国目前的局势还无动于衷吗？看看东北，已经沦陷成了满洲国；看看日本人，居然在哈尔滨的城外建起了移民村。我们中国人的土地让日本人占据，给列强瓜分呢。就连我们上海，又是英租界，又是法租界，我们中国人的尊严到哪里去了？我们的国家病了。可是大部分的老百姓依然醉生梦死，上海还是歌舞升平，这种乱象我们能忍受吗？今天我要用我的鲜血唤起全国的注意，中国人起来吧，不要做东亚病夫啊！中国已经病了，病入膏肓，快要灭亡了，大家起来，起来救中国呀！日本军国主义，我们要战争，我要战争，我们要抵抗，我们要抵抗，我们不能坐以待毙呀！用我的心血唤醒中国人，我去了。学生才会亡国呢，把刀子给我！你说什么？你说什么？不要过来，过来我就杀了你！有种你就来杀呀你！你杀不了日本人，杀不了汉奸，杀不了侵略中国的列强。你要杀我，你要自杀，你真伟大呀你！中国病了你就切腹。如果所有的学生都跟你一样，谁来救中国呢？你不要过来，再过来我跟你同归于尽！来呀来呀，来杀我呀！同归于尽，好啊！爱国，你有热血要洒，干嘛不保留到战场上去呢？何必记在今天，要把血流掉啊？国家像我们的母亲，母亲病危了，你不去救母亲，你要自杀，你好没出息，你气死我了你！把刀子给我！啊、我们天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，求你宽恕我们的罪过，救我们免于凶恶。告诉你，战争是迟早要来的，我们谁也逃不掉。吃好汉，到时候就跟我一起上战场。各级医务室通知李医生，快去。来，你们让一下。你怎么还大声浪响？浪响！浪响！对对，怎么样？怎么样？伤的严不严重啊？我晕倒了。为了我晕倒，那我应该多流点血了。小
哎呦喂！哎，你不要动，手不要放下，免得血再流。啊，你现在觉得怎么样？头晕不晕？眼花不花？有没有出了汗？想不想吐啊？哦，有有有，我头好晕。医生恐怕不管用，怎么舒缓也不在，谁来照顾你呢？走，我们去医院挂急诊。哎呀，我身上的钱恐怕不够，我打电话给尔豪，让他送钱到医院去。哎，我是骗你的啦，这么一点小伤口哪有什么关系呢？啊，伤口都已经缝好了，没事的。我杜飞哪里有这么脆弱？我只是，只是好想看你着急的样子。我是逗你的啦！哎呦，你看，你看，为什么要动来动去？坐着不要动，不行吗？好，好，好。哎呀，我不动，不动，你不要急啊。热水瓶竟然是空的，难道你们都不烧开水的吗？你坐着不要动，我去烧开水，你要马上吃药。哎，还烧什么开水啊？倒杯自来水就好了。胡说八道！身上已经有伤口了，还要喝自来水，万一再闹出肠胃病怎么办？我们这不能起火，你要烧开水啊，还要到楼下公用的大厨房里去，那儿才有灶。太麻烦了，你不要去了。不去怎么行？你夜里要吃药，医生说每包药要按时吃，不能忘。哎，你不要去烧开水了。如果你肯在这坐一坐，陪我说说话，我保证你会比吃药有效的多。我有话想跟你说。什么话？今天那个郑海生，让我感触很多。他爱国，已经爱到走火入魔了，这才会想用切腹来唤醒大家的民族意识。其实爱国，并不需要这样认死扣的，退一步想，海阔天空，路爱很多，是不是？嗯。所以，我一直好想告诉你，世界上的男人，不是只有何书桓一个。哎，别哭别哭，我莫名其妙，我,我胡说八道，我该死了！哎，啊！跟你说不要动不要动，你为什么要乱动呢？你就是全校让我生气，你就是让我生气是不是？我不管你了。如萍，如萍，如萍，怎么了？杜飞，你脸色怎么那么差？烧了，伤得还不轻，缝了十二针呢。受伤？哎，怎么会受伤呢？你明天一早最好去看看他，他们呢什么都没有，连开水都没有。你去看看他们缺什么，最好带杜飞到大医院去治疗一下。你哪一根筋不对呀、啊？杜飞这个，杜飞那个的，你有没有搞错对象？那个杜飞家在安徽一个鸟不生蛋的地方开杂货店，你想去当小老板娘啊？妈，你不要管我好不好？我不管你，男朋友都快被一瓶抢走了，你真是没有用。告诉我，那么晚了去哪儿了？跟谁在一起？杜飞还是舒缓？你说呀！你跑，你跑！我的话还没有说完你就跑进房间，你以为你是谁呀、啊？
依萍啊，我问你，为什么何书桓和依萍第一次见面就跟着他跑了？你有没有去质问他？你有没有跟他谈过？妈，你饶了我吧，我有什么权利质问他呢？你怎么没有这个权利？你和他交往已经很长一段时间了，合照都拍了一大堆，难道他还能否认他是你的男朋友吗？你总得找他说清楚吧。我没有一瓶的魅力，没有一瓶的能耐，没有一瓶本领，行了吗？这叫什么话？仗还没有打就认输了吗？我怎么会生下你这种女儿？妈，她都读大学了，她知道怎么处理自己的事情，你就不要管她了。不管怎样，是她在谈恋爱，你何必跟着一起谈呢？你们一个个都骑到我的头上来了。从你十几岁，我就在帮你收拾烂摊子。你做的那些乱七八糟的事情，要我一件件提出来谈一谈吗？我不管行吗？好好好，我投降，我投降，我什么话都不说了，我去打电话。整天不是对着书本发呆，就是抱着小狗，怪不得连男朋友都看不住。我告诉你，如果书桓让一萍抢走了，我会永远看不起你。乐乐，我该怎么办？嗯、自从你开始采访那个秦武林，我就看你不正常了。你到底每天在做些什么？你是不是常常和一萍在一起啊？是又怎么样？我告诉你，你最好离一萍远远的，不要去理他。你对他不了解，我是他哥哥，我清楚的很。他是一颗大炸弹，谁跟他走得近，就会把这炸得粉身碎骨的。我这绝不是危言耸听。你要是还有点理智，你就相信我，没错。真是好奇怪，居然有人做哥哥的，这样批评自己的妹妹，你把他说成这样，实在太过分了。我坦白告诉你。我确实跟他走得很近，我看到多方面的他，温柔的、脆弱的、坚强、强烈的、热情的、无奈的，我几乎全部都看到了。他只有在面对你们家的时候，才会变成炸弹，才会充满仇恨，因为你们老是在他身上点火，他所有的矛盾、痛苦，都是你们造成的。哈，不得了，你已经中了一瓶的毒了。再跟他交往下去，我们这些朋友全都变成了你的敌人。你醒一醒，不要再被一萍迷惑了。你把眼睛睁大一点，看看清楚，谁值得你交往，谁不值得你交往。你总该有点判断力吧？这根本不是判断力的问题，这是喜不喜欢的问题。你，天下的好女孩成千上万，我哪能一个个去交往啊？我告诉你，在你心里觉得不值得的人，可能是我最珍惜的。你不要多管闲事。你要跟一萍交往，我就管定这个闲事。你管得着吗？你简直莫名其妙。好，让我正式跟你们宣布，我喜欢一萍，我爱上了一萍，我要跟她在一起，我预备永远跟她在一起。不管她是炸弹也好，不管她是什么都好，我认定了她。以后谁敢站在我面前攻击她，我就跟谁绝交。清楚了吗？打死你这糊涂蛋！我打死你这没心肝的哥哥！快打！快打！快打！不要打！不要打！我们三个不是有名的三剑客吗？怎么自己人打自己人了？住手！住手！你住手！哎呀！我真是流年不利啊！杜飞，你怎么样？打到哪里了？哎，二航。你真麻烦啊！你刚跑出那么多个妹妹来，哎呦！我拜托你们两个，如果要打架，就到外面去打。我已经头昏脑胀了，给你们两个这一打，我就这痛那痛的。哦，我看我快要翘辫子了。你发烧了，你有没有退烧药？哦。哎，哪包才是啊？好像是这包。你好像是这包
。哎，等等等，每包全都吃了不就行了？不行，每一包吃一半好了。谁说每一包药都吃，每一包吃一半？你们两家真是胡闹哎！任水平怎么着啦？你们在干嘛？街上去买两个热水瓶胆来换一下，再买一些绷带、酒精、双氧水。舒缓，你到楼下去烧开水。杜飞，你到床上去躺着。这个药，红色是退烧，绿色是消肿，白色是止痛的。难道昨天晚上都是乱吃一气吗？如萍，你怎么来了？不放心你啊，还不快到床上去躺着？哦，我在沙发上躺躺就好了。其实我我根本没事的。啊，哎，好像烧都退了。我不管你烧退了没有，去床上躺。病人，病照顾人啊，有福了。杜飞，我想好好的跟你谈一谈。是。好想好想和你在一起，和你一起数天上的星星，收集春天的细雨。好想好想和你在一起，听你诉说古老的故事，细数你眼中的情雨。想好想和你在一起，踏遍万水千山，走遍海角天涯，让每一个日子都串联着我们最美丽。想好想，好想好想和你在一起。踏遍万水千山，走遍海角天涯，让每一个日子都串联着我们最。美。